Hoy, en Siéntese Quien Pueda. Reaparece Yadira Carrillo en el reclusorio norte, donde visitó a su marido Juan Collado en medio de los rumores que la relacionan con un joven italiano de 35 años. Ay, de 30 años. Sí. Lo agradezco muchísimo que me digan cosas tan bellas. Además, Verónica Castro irá hasta las últimas consecuencias para defender su honor tras las acusaciones de algunos medios de comunicación que apuntan a que la primera actriz pudo tener conversaciones inapropiadas con menores de edad. Y acompañamos a Daniel Hispanic a los juzgados de la Ciudad de México para hacer el retrato hablado del agresor que le golpeó en la cabeza la semana pasada. ¿Temes por tu vida, Dani? La verdad que sí. Hoy en nuestro estudio, su hermana nos cuenta la última hora. Pero como si fuera poco, también Irina Baeva celebra su 30 cumpleaños lejos de Gabriel Soto al ritmo de monotonía, navegando en un yate en Qatar. Alessandra Rosaldo deja a Eugenio Derbez al cuidado de su madre y Julio Preciado le envía un contundente mensaje a sus compas del regional. Y cómo no, es miércoles y celebraremos por todo lo alto el día de nuestra invitada especial, Gaby Spani. ¡Prepárense! Esto es Siéntese Quien Pueda, el único reality de panelistas de la televisión. ¡Comenzamos! ¡Siéntese! ¡Arriba, corazones! ¡Bienvenidos! Esto es Siéntese Quien Pueda, el único reality de panelistas de la televisión. Con ustedes, Lucho Borrego, Alex Rodríguez, Vanessa Arias. Caramelo Jaramillo. Y bueno, señoras y señores, hemos tenido una semana sabrosísima sí. y hay que seguir recibiendo porque hoy es su día a nuestra invitada de lujo, Gaby Spanner. Esta es su día, esta es su día. Y te lo dedicamos a ti. Esta es tu hora, esta es tu silla. A ver si me acuerdo. Y te lo dedicamos a ti. Oye, mi amor. Eh, se, me, se me olvidó, Ustedes. se me olvidó, perdone producción, perdone los muchachos. ¿Qué pasó? En su casa, se me olvidó presentar que también tenemos a nuestro bombero. ¡Qué ¡Bombero! ¡Bombero! ¡Ay, que no me fue el bombero! ¡No, no, no! son zombies, son zombies. Son, son zombies. Son, los, los zombies. Eh, muchachos, por favor. Muchachos, chicos, cálmense, cálmense ya. Este, no, 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 eh, los zombies ay, llegaron y están ay, por todas partes. Y en este Halloween, usted en su casita, no pida dulces, por, pida mejor ayuda, porque llegan los Mex Zombies eh, a no, Mix Plus. Eso. Así que todo el mundo pide una película original que tiene todo lo que a usted le gusta ver. Acción, terror, amor. Ay. No, no. Y mucho más, así que no se lo pierden. Eh, eh, Va, cómanse una arepita, este, un pequeño. Yo creo que yo estoy a dieta. Yo estoy a dieta. Yo estoy a dieta. Yo estoy a Ahí tenemos pequeño. Ahí tú pases. Arepitas, todo lo que tú quieras. Ay, okay? no, para Gracias. Y además, mira, mira, Gaby, mira. Mi bombero, ¿dónde ficó? Mi bombero. Ya viene tu bombero, pero mira, también tenemos una sorpresa para ti. La portada oficial de Siéntese Quien Pueda. Mírala ahí. A ver. Sensual, empoderada y siempre auténtica la venezolana confianza. Espectacular. Vaya, vaya Todo para ti. Total. 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 Bueno, oficialmente, siéntese quien pueda. Siéntese, Eso, señorita, por ahí. Chiquipo. Gracias. Y, señor director, cuando usted quiera, vamos al mambo. ¡Wow! Ah, ay, ah. Ah. Bueno, Daniela Spani, la hermana eh, de Gaby, nuestra invitada, asistió nuevamente a los juzgados de la Ciudad de México para hacer el retrato hablado del agresor que le golpeó en la cabeza la semana pasada. Y nos contó lo que está ocurriendo con el proceso específicamente de divorcio que la llevó hasta la fiscalía el día que ocurrieron los hechos. Veamos. Mi amor, yo siempre digo la verdad. Yo vine sobre un convenio de mi esposo que nos estaba cumpliendo, nada más. Y de repente pasó todo esto. Se comenta que tú estás peleando la patria potestad de tu hija, porque desde el 2018 promoviste, pues finalmente el divorcio y hasta ahorita se habla que continúan los problemas y que has recibido amenazas. ¿Es cierto esto o no? Lo que yo comenté al principio, que si no firmaba me iba a quitar a mi hija. Entonces lo firmé a lo que le, lo que le dio la gana. 
¿Qué te, qué más te puedo decir? ¿Qué, a, ¿Tú qué lo conoces? ¿Has recibido amenazas de Ademar que te hayan hecho pensar que detrás de este hecho esté él? De eso no puedo estar seguro. Oye, solo para precisar, ¿desde cuándo Ademar ha incumplido lo que son las eh, cláusulas de divorcio? ¿Desde qué fecha? Bueno, no ha, no ha cumplido con arreglar la casa. Un par de meses, ¿no? ¿eh? Ah, y... y... Y darme la medicina que, que yo necesito, porque me da siempre medicamentos los más baratos, no me los no lo compro completos, ni nada, ni mexica. Si comentas que supone... esta persona es muy peligrosa y quiere quedarse con, su, con tu hija y con su hija también. No, mi amor. Peligra tu hija, ¿no? No, mi amor, él cuando se fue de mi casa, fue hace siete años, y no dejó solo a mi hija y a mí. Es Pero él lo que quieres a, a tu hija o no ni siquiera con ella quiere contacto, porque él alegaba que él, él se dio a todo lo que tú pedías por estar en contacto con su hija. Claro que sí, y yo lo respeto. ¿Qué vienes a hacer? Ah, a que pinten el, lo que yo vi. Te acompaña una abogada. Ah. Te pidieron venir hoy a hacer el retrato hablado, te solicitaron. Sí, y una, y una psicóloga. Era un hombre que tenía una camisa blanca, no estaba sucia, un jeans normal y unos tenis normal. El cabello medio largo. No sé de dónde salió ese hombre porque me hizo eso y, y me pegó a donde me operaron. Entonces eso significa cómo, cómo me va a pegar directamente donde me operaron. ¿Tienes por tu vida, Dani? Ahorita lo descuento ahorita que está pasando. La verdad que sí. Bueno, lo acaban de escuchar. La denuncia ha sido admitida a trámite y ahora básicamente están investigando. Ella fue a hacer un retrato hablado ante la policía. Están investigando también las cámaras de seguridad de lo que pudo ocurrir ese día. Eh, eh, ahí está realmente molest, molesta la hermana de, de Gaby porque dicen en la televisión mexicana ciertos periodistas que pudo ser únicamente un sape, un golpe en el cuello, pero un golpe en el que saben ustedes que ella fue operada después de ese derrame cerebral que, que hubo. Es decir, están investigando si hubo un intento de homicidio algo bastante grave. Eh, a mí me llamó la atención porque este discurso, de este discurso, perdón si es verdad, que es un discurso bastante más moderado, ya no está acusando a nadie directamente, pero sí que habló de su divorcio. Dijo que fue bastante rápido eh, porque eh, tenía miedo a que su ex esposo, a que además le pudiera quitar a la niña. Y a mí, Gaby, me gustaría preguntarte algo, porque fíjate que ella, en declaraciones ante la policía, dijo que, eh, bueno, esa persona que describió como la persona que le pudo dar ese golpe, eh, supuestamente tú lo has visto merodeando por la casa donde ella vive. Es decir, al final, si esto se demuestra con las imágenes que están en tu casa, esto podría ser un indicio de que fue algo premeditado, ¿no? La semana pasada, el sábado, que salí con mi hijo al centro comercial, nos fuimos caminando de la casa. Ella y yo vivimos de distancia 20 kilómetros. Entonces, yo no entiendo que hacía ese hombre que ya mandé a, a revisar bien las cámaras, merodeando por mi casa. Wow. Uh -huh. Y entonces... Ayer me mandó mi hermana, después que fue la fiscalía, el retrato hablado, me mandó por WhatsApp el retrato del hombre. Y yo le dije, sí, Dani, es el mismo, el no. que estaba por mi casa. Wow. No, no, es no. el mismo. Gaby, Gaby, una cosa, haciendo las veces de abogado del diablo, eh, ahora oyendo las declaraciones de tu hermana, diciendo pues eh, la relación que existe poco o nada entre tu sobrina y su papá, eh, no quisiera pensar yo que en el momento que ella tiene ese derrame cerebral, de pronto no está en, su, en pleno uso de sus facultades mentales y a lo mejor además lo que quiere es quitarle una carga extra a tu hermana siendo él un papá presente. ¿No, no ves esa posibilidad de pronto? Bueno, este Lucho, mi hermana se, se ocupó de, 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 de mi sobrina 15 años. Ya mi sobrina va a cumplir 15 años. Tú ves ahí una mujer loca, desquiciada no. o que carece de sus facultades no, mentales. No se muy mi hermana cuero. ha recibido amenaza que le van a meter un psiquiátrico y que le van a quitar a la hija. Entonces, yo veo una mujer cuerda a pesar de ¿Quién todo le manda esas amenazas, ha pasado. No, ¿Quién pero le manda además, esas amenazas? además ha dicho. Oh. Además lo ha dicho. Además, mira, para, para, bien, para comentarlo ¿eh? contigo, Gaby, además comentó, dijo, ojalá, cuando hizo este, estas declaraciones a este programa en México, él dijo, pues, que ojalá ella pudiera, Dani, terminar su programa, un programa que ella tenía de, de psiquiátrico, aparentemente, pero yo veo que él solito, a pesar de que dice que él también quiere descubrir quién es la persona que le hizo daño, eh, porque él se separó hace cinco años Pero de él ella. dijo que supuestamente, siete años, él dijo que siete. supuestamente es un pordocero que pasaba por ahí. Sí, y que estaba sí, manoteando eso, y que le iba a pegar, que yo no creo eso. Exacto. ¿Ah? Eso. Es que me parece un poco loco que una persona vaya manoteando por de la, la nada, calle como por qué y luego le pegue a ella. ¿no? Y que le pegue justo en el mismo lugar del derrame cerebral. ¿Sabes dónde creo? Qué casualidad. 
yo creo que él se evidenció cuando al dar las declaraciones dijo, eh, a ella no le falta nada, el convenio de divorcio fue hecho por un amigo de Daniela y no se opuso, no me opuse a nada a pesar de que fue excesivo. Si ya pasaron cinco años, siete, siete. ¿por qué me sigues diciendo que si fue excesivo, que si no fue? No sé, es como... Mi hermana, ella lo ha dicho varias oportunidades hasta una revista, que ha vivido un, un, un divorcio tormentoso. Y que siempre le dicen, te voy a quitar a tu hija, te voy Ay, a quitar no, bajo amenaza. Entonces, eso no me parece justo, eso no me parece de un hombre que realmente está al pendiente de la madre de su hija. O sea, ¿tú sientes que puede ser como un divorcio a las malas? Bueno, eh, eh, mira, yo creo que dos y dos son más cuatro y, y más claro que un gallo, ¿no? Entonces, todo está... Todo lo que está saliendo a la luz pública, que no es mentira, que no son inventos. Y viéndolo desde este, afuera... Da a entender eso. Gaby, viéndolo desde afuera también es bastante contradictorio que él asegure que es un pordiosero, como tú dijiste ahora. Él a mí me ha dicho loca, me, que me ha metido hombres en mi cama, o sea, me ha dicho, me ha dicho este, golosa, me ha faltado oh el respeto, God. me ha dicho mentirosa, le ha dicho hasta a mi hermana en los cuaxó que soy una... P... Todo lo demás que puedo esperar mío. yo este señor. Que tú nunca lo has demandado a él. Este, yo he puesto muchas denuncias, mi amor, muchas denuncias, porque a mí me han lanzado hasta fierros en la casa, o sea, wow. un pato muerto en la casa. ¿Temes no por tu vida, Gaby? No. Wow. Oh. Wow. ¿Temes por tu vida, Gaby? Pero Dios es tan grande, contra el de ahí arriba él no va a poder. Así es. Así es. No va a poder y yo sé que nuestro Dios nos va a hacer vi victoria y va a desenmascarar a toda esa gente cobarde. Así, Amén. Es, Gaby. Así, Así es, todo va a estar bien. Bueno, hoy les cuento que por primera vez... Por primera vez en la historia de Siéntese Quien Pueda, los panelistas, o sea, ustedes tendrán Ay. que nominarse Ay, no. Ay. entre ustedes Ay, mismos. Mío, Escuchen bien, ¿ah? entre ustedes mismos. Vamos a una pausa, ya regresamos. Pero, pero, pero Sorpresita. Ya aparece Yadira Carrillo en el reclusorio norte, donde visitó a su marido Juan Collado en medio de los rumores que la relacionan con un joven italiano de 35 años. Ay, de 30 años. Sí, lo agradezco muchísimo que me digan cosas tan bellas. Hoy, enciéntese quien pueda.